ప్రశ్నల గురించి అయితే మీకు తెలిసే ఉంటుంది మీరు అయితే ధర్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు చేయాల్సింది అయితే చేస్తూనే ఉన్నారు ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ అంటున్నారు ఒక కమిటీ రిపోర్ట్ వచ్చేసింది మూడు కావాలని ఇంకో కమిటీ రిపోర్ట్ వేశారు మరి ఇప్పుడు ఏమో హైపవర్ కమిటీ అంటున్నారు దీనిపైన మీరు ఏమంటారు కమిటీ వేసే ముందు నువ్వు పచ్చ పచ్చక వాదా ఎత్తాను తెస్తాను అని చెప్పావు అది వదిలేసావు రాటో రాటు పెద్ద అది కూల్చేసావు రాటో రాటే మళ్ళీ ఇటు వచ్చావు చంద్రబాబు ఇంటి చుట్టూ తిరిగిన రైతులు అందరూ ఆడు ఉంటే నీకేం పని చంద్రబాబు ఇంటికి చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటి చుట్టూ తిరిగావు ఇవాళ ఎందుకు తిరుగు రా ఎమ్మెల్యే లేడా ఎందుకు చెప్పరు ఇక్కడ చెప్పిన వాళ్ళల్లా మనం ఇక్కడ రాజధాని ఎత్తుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరమే వచ్చింది అవసరం లేదు అనుకో నువ్వు ఆ రోజు చెప్పయ్యావా నాకు అక్కర్లేదు నేను ఎదురు తిరుగుతున్నాను నేను ప్రత్యేక హోదా తెస్తాను ఇరవై నాలుగు ఎమ్మెల్యేలు ఇస్తే నేను ప్రత్యేక హోదా తెస్తానన్నావు ఏం తెచ్చా కాలేదుగా చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటి చుట్టూ తిరిగిన ఎమ్మెల్యేల ఎంపీలు ఇవాళ ఆడిపోయారు ఇంతమంది కూర్చున్నాం మా పొలాలు ఇచ్చాము మా పిల్లల చదువులు కానీ మా పిల్లల భవిష్యత్తు కానీ మేము చంద్రబాబు నాయుడికి ఇదిలేదుగా మేము ఐదు జిల్లాలు వాళ్ళకి ఇచ్చాంగా నువ్వు అందరికి ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు చెప్పలే ఆ రోజు ప్రత్యేక హోదాలో ఉన్నప్పుడు చెప్పుకోకుండా ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటి చుట్టూ తిరిగి చంద్రబాబు నాయుడు దొంగ చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్ని కోట్లు తీస్తున్నాడు లక్ష కోట్లు అప్పు చేశాడు అప్పు చేత నువ్వు దిగి తీసేది కోర్టుకి అయ్యి లాగు వాళ్ళని నువ్వు ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి నీ ఇష్టమా నీ నీ తాతగారు సొమ్మ మా ఆస్తి అది మేము అందరూ బాగుండాలి అన్ని కులాలు బాగుండాలి అన్ని రాష్ట్రాలు బాగుండాలి అని మేము ఇచ్చాం నువ్వు ఒక్కడో బాగుపడతాను కాదు నీ ఇష్టానికి నువ్వు వెళ్తా ఊరుకోము నీ ఇష్టానికి నువ్వు చేస్తానంటే ఒప్పుకోము ఆ మాట ఇంకోసారి ఇంకోసారి చెప్పిన అదే మాట ఈ ప్రభుత్వం నాశనం అయిపోయి తిట్టుకు వచ్చింది నువ్వు నాశనం చేస్తావని అనుకున్నావు వేసా నేను కూడా ఓటు వేసినందుకు అందరూ నన్నే తిడుతున్నారు నా నా బాధ నాకుంది నేను పక్క పక్క నేను జగన్ పార్టీ వాళ్ళ నాన్న చేసినట్టు చేస్తాడు అనుకున్నా వాళ్ళ నాన్న కంటే బాగా చేస్తానని చెప్పాడని ఓటేసా వేసినందుకు మా గడ్డి మాకు తినిపించి మమ్మల్ని రోడ్లు పాలు చేసి నవ్వుకుంటాడు ఆయన బాధ్యత లేనట్టు మా తండ్రిలాగా బాధించి మేము ఓటేసాం నువ్వు తండ్రి ఎక్కడ పెద్ద చెగసిగా పడి చేసావు వాళ్ళందరినీ తీసుకొని నువ్వు వచ్చి ఈ రోజుకి ఒక మాట అని చెప్పావా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేశారు మేము రాజధానులు అందరూ అమ్మడు తిరిగి జగన్ కోటేయండి బాగా చేస్తాడు బాగా చేస్తాడు అని తిరిగి వేయించాగా మరి వాళ్ళు ఏం చేశా నేను కూడా ఓటేసా ప్రమాణ పూర్తిగా నే ఓటు నాశనం అయిపోయినట్టు అయింది అలా నాకు అతి పొలం ఉంటే ఆ పొలం కూడా నాశనం అయిపోయింది పెద్ద కొండలు కొండలు పోచారు నాది నా చేయని అట్టిస్తా ఒక్కసారి చాన్సి ఒక్కసారి చాన్సి అంటే వాళ్ళ నాన్న బాగానే చేశాడు నువ్వు కూడా బాగా చేస్తావని ఇచ్చావు అది పద్ధతి కాదుగా పద్ధతి అని అది నువ్వు పిల్ల చల్తా ఉండవు నువ్వు ఆస్తులు చెప్పాచుకున్నావు నీ అంత చూడలేం మేము కాదు కాస్త ఉంది ఆ కాస్త నువ్వు కూడా చేయి మీ నాన్న రోజులు పెడితే చంద్రబాబు నాయుడు చేయలేదా చంద్రబాబు నాయుడు వదిలి పెడితే మీ నాన్న చేయలేదా మీ నాన్న ఎంతో పేరుగా పెట్టుకున్నారు నువ్వు ఆ పేరు నిలుపుకో నీకు నమస్కారం అయ్యా నాకు నా పది మంది పిల్లలు నాలుగు ఎకరాల పాలు ఉంటే రెండు నమ్ముకున్నావు ఎప్పుడో ఆ రెండు ఇచ్చాను ఆ రెండు కూడా నాశనం చేశావు కవులు తీసుకొని నువ్వు బాగా చేసేదేంది కవులు తీసుకొని నేను బాగా చేసి మీరు చేయలేస్తానంటాడు మా కవులు మాకు నువ్వు ఇచ్చేదేంది నువ్వు వచ్చాల్సిన అవసరమైంది నువ్వు ఇచ్చాను అవసరం నువ్వు పది బచ్చలు ఉన్నప్పుడు చెప్పాలి మేము ఇయ్యం మా చేయనీయం మా పద్ధతిది నేను వచ్చిన రాపోయినా నేను ఎదురికే నీకు చంద్రబాబు నువ్వు చేయి పెట్టిన కాడాలా నేను చేయను చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడ చేయి పెడితే నేను అక్కడ చేయను అని నువ్వు చెప్పాలి చెప్పుకోకుండా ఏం లేకుండా నీ మానా నువ్వు పోతానికి నీ ఇంట మీ అయ్య మీ తాతలు చంపచ్చిన ఆస్తి అయితే మా కష్టపడింది మా తాత ముత్తాతలు ఇచ్చింది మీకు అప్పు చెప్పావు నువ్వు కూడా చేయి పని నువ్వు యాభై ఏళ్ళ మంది నువ్వు బాగొట్టావు పనులు చేసుకునే వాళ్ళని అన్నం పెట్టేది బాగొట్టావు ఎన్ని బాగొడతావా ఇప్పటికి రూపాయి మట్టి తీసుకొచ్చి మా రాజధాని ఇలా నువ్వేం చేసా బాగుండాలి అందరూ నీ పిల్ల చల్ల నువ్వు ఎక్కడెక్కడో చదివించుకున్నావు మేము చదివించుకోవద్దా మేము వాళ్ళకి అన్నం తినొద్దా ఎందుకు మా మేము కచ్చా మీకు మీకు పార్టీలు ఉంటే మీరు మీరు చూసుకోండి మా యాత్ర ఏదో నువ్వు కూడా చేయి ఆయనతో పాటు చేయి చేయనట్టు వదిలేయి మేము ఏరే ముఖ్యమంత్రిని పెట్టుకుంటాం మళ్ళీ అలసినా అలసిన పెట్టు పెట్టి అలసినావు పెడితే అప్పుడే తేలిద్ది నువ్వు గెలిపా మేము గెలిపా ఎప్పుడైనా మారు వస్తు ఉందని మేము ఓటేసా ఆ ఓటు నిర్ణయం మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి చాలా జాగ్రత్తగా బట్టలు నేర్చుకో నువ్వు తండ్రి లాంటోడు ఈ రాష్ట్రానికి ఆ తండ్రిని కోల్పోతే ఎంత ఏడుతున్నారు మేము అంత ఏడుతున్నాం మీరు ఓట్లు వేసిన ఎమ్మెల్యే గారే మిమ్మల్ని పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంటారు మీరు ఏమంటారు అది పెద్ద లుచ్చ అది లుచ్చ అది అసలు ఈ మధ్
ఆమె రాష్ట్రం కాదు ఆయన ఆడు కూర్చోమంటే ఆడు కూర్చుంటుంది ఆడు ఒంగోమంటే ఆడు ఒంగుంటుంది ఆయన చుట్టూ తిరిగిద్ది ఎప్పుడు టీవీతో అప్పుడు మాటలు మాట్లాడింది మేము అటు చేయం మేము కష్టపడి టీ కాసుకొని చదువుతాం దానికి మళ్ళీ అక్కడక్కడ రాగం మాది దానికి ఒకసారి అన్నట్టే మామూలుగా ఉండదు ఆమె ఏం చేసింది మాకు మేము అక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొట్లైతే పదిహేను వందలు రెండు వేలు మెజార్టీ వచ్చేది ఊరికి నూట యాభై వచ్చింది నీకు ఎత్తనే వచ్చింది ఎవడు సొమ్ము ఎవడు ఇష్టం నీ ఇష్టమా నిన్ను అందరు గెలిపించింది మాది ఎత్తుకెళ్ళి ఆడికి దెంగ పెడతాను కా నీ ఆత్తులు ఏమంటే ఆడికి ఇచ్చాడు దగ్గర కూర్చో మాది ఇవ్వవు నువ్వు వచ్చి సమాధానం చెప్పాలి నువ్వు చెప్పకండి నీ ఇంట్లో నువ్వు ఉంటే మాకేంది ఇంకోసారిగా నీ మధ్యలో తిరగమను చూద్దాం మాది ఏం రావా నువ్వు గెలిపించినందుకు ఉండవల్ శ్రీదేవి దాని బొందదేవ బోధ బొందదేవి ఏమి కాదు ఓట్లు వేపించుకున్నా తిరిగి కుక్కల్లే ఇంటింటి దండం పెట్టుకుంటా మేము అందరం తిరిగి ఓట్లు వేపిస్తే మా మధ్యలకు రావు నువ్వు జగన్ గారికి నువ్వు చెప్పి ఇటు కాదు అయ్యా ఇటు బాని నువ్వు వాడు పెట్టబాక వాళ్ళు అట్నే బతుకని నేను చెప్పాలా మా కవులు తీసుకొని మా చేయాలు బాగా చేసేస్తా మరి సంవత్సరం అంతా పిల్లలు ఏం చదువుకోవాలి మేమేం బో తినాలి మరి మాట్లాడితే రాగాలి మాకు మాకు డబ్బులు అయ్యి నీకు ఇచ్చే నువ్వు వచ్చింది మా అమ్ముతానుక మళ్ళీ గవర్నమెంట్ చోట్లు దేవుడు మనలా లాంపుతాడంట ఈయన ఇంతలో అమ్ముడు కాడు లేడని ఇంతలో రాష్ట్రపతి రాడని ఈయనకి ఇచ్చాం పొలం ఏం దాన్ని నువ్వు చేసింది ఇదిగో ఇది చేశాను అని చెప్పు ఈ ఈ రాజధానిలో పారడు మట్టి తీసి నువ్వు వేయలా ఏది నువ్వు చేసింది మాకు ఏమన్నా చేశావు ఎప్పుడైనా వచ్చావు అసలు నువ్వు ఈ దరికి వచ్చి నీకు ఎంతమంది సెక్రటరీ దేనికి నిన్న ఎవరే అన్నారు నిన్ను కంచేసాల్సిన అవసరం ఏముంది పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నా రుస్తువా నీకంటే నువ్వెవరు కానీ రుస్తువా నువ్వు కంచేపించుకొని వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏంది నువ్వు కంచేసి వెళ్ళాల్సిన నీకు అవసరం ఆయన కోసం వెళ్తుంటే పిడి తొక్కులు తక్కువంటే పోలీసు వాళ్ళు తొక్కుంటే వెళ్తున్నారు అంత అవసరమా ఏమన్నారని నువ్వు నిర్భయంగా వెళ్ళు రా నిన్ను ఎవరేమన్నారు నిన్ను ఎవరన్నా ఏమన్నా అంటే ఇదిగో సీఎం బండి పోతుంది అడ్డు వచ్చారు సీఎం బండి పోతుంది అడ్డు పడ్డారు ఆయన పోటాడుతున్నారు ఎగబడుతున్నారు అక్కడ ఎగబడి తలుపులు పూచారంటావా ఏం లేదుగా గల్లీ గల్లీకి తేగేస్తున్నావు గల్లీ గల్లీ పోలీసులు పోలీసు వాళ్ళు వస్తున్నారంటే బొమ్మలు చూడరు వాళ్ళు చూడరు తొక్కుంటానే పోతున్నా అంత అవసరమా నీకు ఏం అవసరం నీకు మనం ఎంత మా విశాఖ అయ్యా కొద్ది కొద్ది రైతులు ఉన్నది కాదు ఇచ్చాం నువ్వు తండ్రిలాగా చెయ్యి ఇప్పటికైనా మనసు మార్చుకొని మా ఎందు దయించి తండ్రిలాగా పవర్తించు లేదంటే నువ్వు నాశనానికే కా పత ఈ రాష్ట్రం పతనానికి వచ్చింది వాళ్ళు వీళ్ళు కొట్టి సత్తారు మధ్యలో నువ్వు మాట్లాడుకుంటే ఇటు పెట్టుకొని అటు పెట్టుకొని నువ్వు వీడు రాజధానికి రా ఇలా సమాధానం చెప్పు ఇటు బాధ ఇటు బాధ అని చెప్పు అది కానీ నీ అందరూ నువ్వు పోలీసు వాళ్ళని పెట్టుకొని వెళ్తావు రాటు ఇవన్నీ అవసరమా అదే అయ్యా ఆయన సొమ్మె కాదు ఆయన సొమ్ము కాదు మా తాత ముత్తాలకు సొమ్ము ఆయన ఎవరయ్యా ఇక్కడ దేవుని మాన్యం లేకుంటానికి మా పొలాలు తీసుకొని బాగు చేస్తానికి నిన్ను ఇవన్నీ ఆగం చేయడానికి అది తెచ్చుకుంది అందరికి మంచి చేయమని తెచ్చుకున్నాం దాన్ని గమనించి దాన్ని ఆలోచించుకొని మళ్ళీ నువ్వు ఇచ్చిన మాట వెనక్కి తీసుకో లేదంటే నా ఈ ఆడవాళ్ళు ఏడుపులు ఎందుకయ్యా నీకు తగలకూడదు నువ్వు ఒక్కడవే నీకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు నీ భూమి మీద అన్న రెండు ఎకరాలు పోయింది అనుకో నువ్వు ఎంత బాధపడతావు నాకు ఉంది రెండు ఎకరాలు ఈ రెండు ఎకరాలు పోయిందంటే నా పిల్లలు నేను ముందుదాయి సావాలి ఈ నెల నుంచి నేను అన్నం తింటే అది తొగరు పెరిగిపోయింది ఎందుకు ఏడిపిస్తావు ఇట్లాగా ఏడిపి బాగ నీ మానాన్ని నువ్వు బతుకు చేదు కాదు అనుకో నాకు నా వల్ల కదా నువ్వు వదిలేసుకో ఇంకో ముఖ్యమంత్రిని పెట్టుకుంటాం ఇంకా మళ్ళీ ఎలక్షన్ పెట్టుకుందాం నీ దాన్ని నూరా మా దాన్ని మేము ఉంటాం ఎలక్షన్ పెట్టు వేసుకుందాం అంతే కోర్టు అయితే జగన్ గారిని ఖచ్చితంగా వారం వారం హాజరు అవ్వాలని ఈ రోజు తీర్పు చెప్పింది నెక్స్ట్ పదో తారీఖు నుంచి ఖచ్చితంగా మీరు హాజరు అవ్వాలని ఏ వన్ ఏటుగా జగన్ గారికి విజయసాయిరెడ్డి గారికి చెప్పింది దీనిపైన అసలు మీరేమంటారు నమస్కారం అండి మనం ఒకసారి చూసినట్టయితే ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్ చట్టం ముందర అందరూ సమానమే చట్టములు అన్నీ కూడా సమానమే కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిబిఐ కోర్టుకు హాజరు కావాలనటం సముచితం ఎందుకంటే ఆయన ఆ కోర్టులో కేసులు ఎదుర్కొంటున్నారు కాబట్టి ఆ కేసులో జరుగుతున్న విచారణను ఆయన చూడవలసి ఉంది ఆయన మీద ఏమి అభియోగాలు ఉన్నాయో అవి కూడా జరగాల్సి ఉంది
కోర్టు హాజరు మినహాయింపు లేకపోతే ముద్దాయిలు ఎవరైనా ముద్దాయి కానీ పిటిషనర్ కానీ ఎవరైనా కూడా తప్పకుండా విచారణకు హాజరు కావాలి అందుకు ఎవరు కూడా మినహాయింపు కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఖచ్చితంగా కోర్టుకు హాజరు కావాలి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిబిఐ కోర్టుకు హాజరు అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి రెగ్యులర్గా కోర్టులకు హాజరవుతూ ఉంటే ఆయన పదవి నుండి తప్పుకోవటం మంచిది ఎందుకంటే మరి అన్ని కేసులు ఉన్నప్పుడు రాజ్యాంగ పరమైన పదవిలో ఉండి ఆయన కింద పనిచేసే వాళ్ళే ఆయన మీద ఛార్జ్షీట్లు వేసిన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కానీ ఆయన కింద పనిచేసే వాళ్ళు ఆయన దగ్గర జీతం తీసుకునే ఉద్యోగులు సాక్షులుగా ఉన్నప్పుడు అవి ఎంబరాస్గా ఉంటుంది కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన స్వచ్ఛతను నిరూపించుకోవాలంటే కోర్టులకు హాజరవ్వాలి తాత్కాలికంగా పదవి నుంచి కూడా వైదొలగటం మంచిదని నా అభిప్రాయం